আজকে সকাল বেলায় মানে সকাল নয় এখন বেলা হয়ে গেছে আমি দুটো ভিডিও বানিয়ে রাখবো কেননা সন্ধ্যাবেলা আজকে আর ভিডিও বানাতে পারবো না মিটিং আছে তো আজকে এখন যে ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে কালকে যে আমি তোমাদেরকে ফলস মানে পাঁচখানা ফলটে মানে আমাদের ভুলের কথা বলেছি যেটা বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় এবং সেটা আমাদের জীবনে এমনভাবে মিলেমিশে থাকে না ওই সেটার জন্য আমরা কিন্তু শান্তি পাই না এবং বললেও কিন্তু মিস অ্যাপ্লিকেশন মানে ভুল অ্যাপ্লাই ভুল অ্যাপ্লাই করি বা অনেকে তো আছে এক কান দিয়ে ঢোকায় দুটো কান খুব ভালো মতো ব্যবহার করতে জানে যে একটা কান দিয়ে ঢোকায় আবার আরেকটা কান দিয়ে বেরিয়ে যায় তো প্রকৃতি কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ফর্মে সে মানে মোটিভেশনাল চ্যানেল বলো বা মানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন ইউটিউব এসছে বিভিন্ন রকম আগে টি রেডিও টিভি এইসব ছিল এখন আরও বেটার বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন রকম ভালো ভালো চ্যানেলস বিভিন্ন রকম কোনো বড় কোনো গুরুজন স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে বা আমাদের কাছে কিন্তু নোটিফিকেশানস আসে নোটিফিকেশানস কথাটা মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল যে আমাদের কাছে কিন্তু কি করণীয় সেটা কিন্তু নোটিফিকেশান আসে বা আমরা নোটিফাইড হই কিন্তু আমরা ওই দুটো কান ব্যবহার করতে খুব জানি মানুষ প্রয়োজনে না পড়লে আমরা কিন্তু দুটো যখন আমরা প্রয়োজনে পড়ি তখন আমরা একটা কান ব্যবহার করি আর যেটা আরেকটা দিয়ে বেরোয় না ভিতরে থাকে আদারওয়াইজ আমরা যখন আমাদের কাছে সব জিনিসটা ঠিকঠাক থাকে এটা আমার একদম নিজের চোখে দেখা তখন কিন্তু আমরা না থাকি ডিসিপ্লিন না থাকি কনসিস্টেন্ট না থাকি মানে কমিটেড যেটা আমরা বলি বিপদের সময় কিন্তু তারপর করি না যেটা কালকে আমি শেয়ার করছিলাম কজ অ্যান এফেক্টে বা বৌদ্ধ ধর্মে যে পাঁচখানা ভুলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটা ম্যাক্সিমাম যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি না আমাদের জীবনে আমরা ভুলে যাই এবং তার ফলে যে ভাগ্যটা বা যে সৌভাগ্য বা যে গুড ফরচুন বারবার আমি বলি সেটা আসে আমাদের জীবনে সেটা খরচা হয়ে যায় মানে এবং খরচা হয়ে এমন হয় না তখন ভালো কোনো আসতে চায় না তো তখন বের করার তার থেকে বের করার একটাই হচ্ছে যে কি করে আমরা বের করব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস মানে শুধু মেডিসিন বললে হয় না দেখো কত করা কত চড়া মানে কজ অ্যান এফেক্ট এতটাই মারাত্মক যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধে কাজ হয় নর্মাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লাগে যেরকম ক্যালপলে কাজ হচ্ছে না তখন অ্যান্টিবায়োটিক লাগে আবার অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হচ্ছে না তখন অ্যান্টিডোটস লাগে মানে যেরকম তোমার ভাইরাল এতটাই এখন মারাত্মক মানে এগুলো একদম মিলিয়ে নেওয়া যায় যে এখন এতটাই মানুষের ভুল এতটা মারাত্মক যে সেখানে না নর্মাল ওষুধ কাজ করে না বা অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না সেখানে অ্যান্টিডোটস লাগে সেটা কি যেরকম কোভিড এসে গেল কোভিডের জন্য নর্মাল ক্যালপল কাজ করছিল ডোলো কাজ করছিল খেয়াল করে দেখো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছিল করছিল না তাহলে কি ওই যে মানুষের যে একটা ভুলের পর ভুল নেগলেক্ট করতে মানুষ ভীষণ জানে মানুষ মানুষকে অসম্মান করতে ভীষণ জানে একটা বড় মন নিয়ে একটা ভালোবাসার মন নিয়ে কেউ যখন একটা কিছু শেয়ার করছে কেউ যেন কিছু শেখাচ্ছে সেটা ওই যে দোকান ব্যবহার করে কিন্তু কথা হচ্ছে ভুক্তভোগী কিন্তু আমরাই হই আমরা নিতে পারি না জীবন কিন্তু ওই আমার মেয়ে আমায় বলে মা বলো জীবন যখন সামনে এসে দাঁড়াবে একদম ঠিক জীবন যখন সামনে এসে দাঁড়ায় না তখন কিন্তু আর কোনো কিছুতেই কাজ হয় না তো এখন কিন্তু আর সেই ক্যালপল বা অ্যান্টিবায়োটিকের যুগও নেই এখন মনে হয় অ্যান্টিডোটসের যুগ এসছে কথাটা অ্যান্টিডোট বা অ্যান্টিডোট যাই বলি সেটা কি সেটা হচ্ছে এগুলো একদম বৌদ্ধ ধর্মের স্পেসিফিকভাবে উল্লিখিত কজ অ্যান্ড এফেক্ট সেটা হচ্ছে মানে কি বলবো মানে এখন এমন একটা যুগ হয়েছে আমাদের নিজেরা যদি নাও বা শিখি আমাদের জীবন কিন্তু শিখিয়ে ছাড়বে তো অ্যান্টিডোট কথাটা মানে কি একটা স্পেসিফিক রোগের জন্য একটা স্পেসিফিক দাওয়া বা একটা স্পেসিফিক পয়জনের জন্য যে কোভিড যখন এসেছিল যখন কোনো ওষুধে কাজ করছিল তখন অ্যান্টিডোটস বা ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনেশন স্পেসিফিক ওষুধ স্পেসিফিক বিষের জন্য স্পেসিফিক ওষুধ আমাদের জীবনের বিষগুলো বা পয়জনস আমি আমার ভিডিও দেওয়া আছে যে আমাদের জীবনের বিভিন্ন রকম পয়জনস সেগুলোকে এখন আর নর্মাল ওষুধে কাজ করছে না তো আমরা এবার শিখবো যেটা সেটা হচ্ছে আট রকম অ্যান্টিডোটসের কথা বলা হয়েছে এবং এইগুলো কিন্তু কোনো নর্মাল ওষুধ না এই যে আমার কাছে না প্রচুর কমেন্ট আসে মানে হোয়াটসঅ্যাপ করেও কেউ কমেন্ট করে বা এমনিতেও করে যে দিদি ল অফ অ্যাট্রাকশান নিয়ে কিছু বলো কিছু কি জানি না ল অফ অ্যাট্রাকশান নিয়ে একেবারেই কি কোনো জ্ঞান নেই বা আজকে থেকে চর্চা করে আমি কিছু কি যা জেনে তোমাদের শেখাতে পারবো না যেখানে আমার ইচ্ছেই তোমাদের শেখানো তো আমি কি কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো না কিন্তু সেটা কি হবে বলো তো সেটা হবে আমার জাস্ট ভিউ বাড়ানো 
বা আমি যদি একটা ল অফ অ্যাট্রাকশান দিয়ে একটা কি জানি বলে থামনেল থামনেল সেট করে ল অফ অ্যাট্রাকশান দিই আমি জানি আমার সহজেই কিন্তু ভিউ বেড়ে যাবে কিন্তু আমার ব্যাড কজ হবে যেটা কারণ আমি তো জানি না নিজে জানি না সম্পূর্ণ জ্ঞান আমার নেই বা জ্ঞানের পথেও নেই আমি আমি যেটা শিখছি নিজে সেটা হচ্ছে কজ অ্যান্ড এফেক্ট আমি সেখানে ল অফ অ্যাট্রাকশান যদি এবার লোকে বলতে পারে যে তুমি যেটা বলো সেগুলো তো ল অফ অ্যাট্রাকশানই একশো বার কিন্তু চেহারাটা কিন্তু আলাদা মানে সব কিছু জানতে গেলে তার পিছনে কিছু জানতে হয় ল অফ ল অফ অ্যাট্রাকশান যদি আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে হয় এখন ল অফ অ্যাট্রাকশান দিলাম এবং এটা এটা করো এটা এটা করো এবং কিছু মানুষের যাদের অজান্তেই সৌভাগ্য আছে ভালো কজ আছে তাদের কাজ হয় আবার কিছু মানুষের কাজ হয় না তখন তারা কি বলবে এ কাজ করে না অ্যাকচু অ্যাকচুয়ালি কাজ করে না না অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যান্টিডোটস আমাদের জীবনে আমরা যে বিষগুলো আমাদের আছে ভুল যে ফলসগুলো আমাদের মানে যে কি বলবো বিভিন্ন রকম নানা রকম আমাদের নেগেটিভিটি আছে সেগুলোকে আমরা ট্রিটমেন্ট করি না ওই ওই অবস্থাতে আমরা ল অফ অ্যাট্রাকশান চাইতে চাই আমরা কি বলবো আমরা যেরকম ল অফ অ্যাট্রাকশান একটা ভীষণ এটা আমার কাছে ইদানিং খুব কমেন্ট আসছে এবং মানে হোয়াটসঅ্যাপে আমার কাছে এ আসছে যে ল অফ অ্যাট্রাকশান নিয়ে কিছু বলো তুমি কিন্তু এটা একটা ম্যাজিক এ লাইফটা ম্যাজিক না লাইফটা ম্যাজিক্যাল কিন্তু লাইফটা ম্যাজিক না যে আমি একটা কিছু মন্ত্র বললাম বা আমি রোজ ভাবলাম এদিকে আমি মানুষের জন্য খারাপ চাই আমি হাসতে জানি না আমি মানুষকে এনকারেজ করতে জানি না বা আমি অনেক জীবনে আমার ভুল আছে পুরনো কথা নিয়ে বসে থাকি বা আমি শ্যাবি বা এরকম এর আগের দিন আমি বলছিলাম বা ভীষণ যেগুলো মানুষকে বিরক্তির সৃষ্টি করে সেগুলোর মধ্যে আমার ভীষণ আছে আমার সেই ওয়াইজনেস বা যেখানে আমার বলার কথা না আমি সেখানে কথা বলি লোকে বিরক্ত করি বা কৌতূহল এই যে গতকাল যেগুলো বলছিলাম সেগুলো আছে কিন্তু আমি ভিজুয়ালাইজ করি কিন্তু আমি পজিটিভ অ্যাফারমেশন নিই দুটো কিন্তু কন্ট্রাডিক্টারি মানে ল অফ অ্যাট্রাকশান আমি ততক্ষণ বলতে পারব না মানে আলোচনা করব না করতে পারব না আমি করব না ততক্ষণ তার কারণ হচ্ছে আমি ল অফ অ্যাট্রাকশানে যাওয়ার মতো কজ অ্যান্ড এফেক্ট এখনও নিজেও শিখে উঠতে পারিনি বা শেখাতেও পারিনি যখন আমি মানুষকে শেখাতে পারব যে আমার একটা মিশন আছে তো আমি যে এতগুলো বছর আমি কাজ করব শুধু কজ অ্যান্ড এফেক্টের ওপর যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেলটা দাঁড় করাতে হবে তো চলো একটুখানি ল অফ অ্যাট্রাকশান শেয়ার করি না কেন আমি পুরো রুট অব দি জানি না কারণ কজ কজ নেই আমার লাইফে আমি জানি না কাকে কজ বলে তো সেখানে ল অফ অ্যাট্রাকশান বা ল অফ অ্যাট্রাকশানটা কি ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট আর অ্যাট্রাকশানটা কি যে কজটা আমি করছি সেটাকে অ্যাট্রাক্ট করছি আমি লাইফটাকে কমান্ড করছি যে আমার যেরকম বাইবলে গায়ে সত্যি কাটা দেয় যখন ভগবানকে আমরা যখন ল কে আমরা কমান্ড করি যে আমি আই নিড দ্যাট প্রোটেকশান আমি কমান্ড করছি যে আমাকে মানে কোনো একটা ভুলের ওপর আমি কমান্ড নিচ্ছি এই নেগেটিভিটিটার ওপর আমি কমান্ড নিচ্ছি যারা বাইবল পড়ো জানো যে ওই অ্যাট্রাকশান বা ওই কমান্ড বা ওইটা আমি চাইছি আমি ওই অ্যাফারমেশনে যাচ্ছি কিন্তু কখন আমার ভিতরটা ভুলে ভরা কিন্তু আমি অ্যাফার্ম করছি রোজ আমি রোজ ভুলও করছি আমি আবার অ্যাফারমেশনও যাচ্ছি মানে কি দুটো প্লাস মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য বলছি আমি যারা যারা আমাকে ল অফ অ্যাট্রাকশানের ব্যাপারে বলতে বলছো আমি ততক্ষণ বলবো না কেননা কথা শুনে বা কমেন্ট আসলে কিন্তু মোটামুটি বোঝা যায় যে আমি আরও কোন কোন জিনিসগুলো শেয়ার করব যখন না আমি মনে ঠান্ডা হব যে হ্যাঁ আমি মোটামুটি শেয়ার করে দিয়েছি মোটামুটি যাদের ইচ্ছা আছে তারা কজ শিখবে হুম এবার অনেকে আছে যারা হাজারটা জায়গা ঘুরে বলে কিন্তু একই কথা প্রত্যেকটা মানুষ আমরা যারা সাধারণ মানুষ বলো বা বড় বড় খুব জ্ঞানী যারা তারা বলো সবাই একই কথা বলে কিন্তু আমরা মৌমাছির মতো ঘুরতে থাকি কারণ আমরা অমৃত নিতে জানি না মানে যে কোনো চ্যানেলে কিন্তু ভালো নেওয়াটা একটা উদ্দেশ্য যে কোনো কারোর থেকেই কিন্তু নেওয়া যায় কিন্তু আমরা নিই না আমরা একবার এখানে যাই একবার ওখানে যাই সব জায়গায় ঘুরতে থাকি আসল যেটা নিই না আমরা তার জন্য আমাদের কিন্তু কোনো অ্যাফারমেশন কাজে দেয় না আমি এরকম প্রচুর দেখেছি তাই যারা তোমরা আমাকে কমেন্ট করছো যে একটু শশা খাচ্ছি একদম পেটটা খালি তো সকালবেলা কিছু খেয়ে বসা উচিত ছিল বেলা হয়ে গেছে আজকে তো যাই হোক যেটা বলছিলাম সবার আগে কি অ্যাট্রাক্ট কি অ্যাট্রাক্ট করবো এটা বোঝা উচিত ল অফ অ্যাট্রাকশান তখনই কাজ করবে যখন আমরা কজে থাকবো আমাদের লাইফটা কজে থাকবো 
আমি কাউকে বিরক্ত করব না আমি শ্যাবি দেখো আমি আজকে আমিও যে বসেছি আমি কিন্তু সাজুগুজু করে বসে না আমার কিছুই আমি সাজগোজ কিছু বলি আমি একটু চুলটা আছে পরিষ্কারে বসেছি যাতে আমাকে দেখে কারোর মানে কি বলবো একদম সেই ডাউন রঞ্জনা দি এরম কেন এক একজন ঘুম থেকে উঠলে ওই রকম মনে হয় যেন সারা দিনটাই ওরকম যাবে অথচ আমি অ্যাফর্মেশন করি তাহলে সত্যিই কাজ হতে চায় না তো যাই হোক যারা আমাকে কমেন্ট করছে ল অফ অ্যাট্রাকশান নিয়ে নিশ্চয়ই আসবো কিন্তু একটু শেয়ার করে নিই কজ অ্যান্ড এফেক্ট মানে নিজের মনের কাছে জবাবদিহি করতে পারি না তো আজকে যেটা বলছি আট রকম অ্যান্টিডোটস যেগুলো ওই ভুলের ওপর কমান্ড করব মানে আমার ভুলটাকে আমি কিভাবে রেক্টিফাই করব সেটা স্পেসিফিক কিছু অ্যান্টিডোটস মানে এগুলো কিন্তু ওই যে কোনো ওষুধ নয় একদম স্পেসিফিক কারণ বিষের জন্য স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস তো এইট অ্যান্টিডোটস এই আটখানা অ্যান্টিডোটের কথা কজ অ্যান্ড এফেক্টে বা বৌদ্ধ ধর্মে বলতে পারো বলা হয়েছে তার প্রথম হচ্ছে তবে এটা দেখতে গেলে কিন্তু ওই আগের ভিডিওটা যেটা ফাইভ ফলস বা যেটা পাঁচটা ভুলের কথা আমি বলেছি ওই ভিডিওটা দেখতে হবে কোন কোন ভুলের জন্যই অ্যান্টিডোটসগুলো দেওয়া হচ্ছে এরকম অ্যান্টিডোটস প্রচুর আছে তো সব তো এরকম শেয়ার করা যাবে না পাঁচ কানে একটা ভুলই আমরা সরাতে পারি না আজকে সরাই কাল আবার আসে পরশু সরাই আবার আসে মানে আমি দেখেছি মানুষ একটু যেই ভালো থাকে না আবার ওই ভুলের মধ্যেই চলে যায় যার ফলে কি হয় লাইফটা কিছুতেই ব্লুম করে না এদিক থেকে কমলো আরেক দিক থেকে এসে ধরে তো ওইগুলো আমাদের রোজ রোজ আর এটা খুব সহজ এমন কিছু কঠিন না আমাদের কিছু ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার থাকতে হবে আমি যেরকম কিছু জিনিস আমি করি না আমাকে হাজার বললেও আমি করব না হাজার বললেও আমি করব এরকম নিজের কাছে নিজের একটা কমিটমেন্ট চলে আসবে তো এবার অ্যান্টিডোটসগুলো বলছি অ্যান্টিডোটসগুলো প্রথম অ্যান্টিডোট হচ্ছে ট্রাস্ট এই ট্রাস্ট যে কথাটা বা ট্রাস্ট কথাটা কিন্তু এর পরেই আমি বলতে পারি ফেদ ফেদ কিন্তু আমি এরকম প্রচুর মানুষ জানি যারা আমাকে যখন আমি বলি ট্রাস্ট তখন বলে হ্যাঁ আমার তো ট্রাস্ট আছে তার জন্যই তো আমি তোমার কথা শুনছি মারাত্ম ফেদ এবং ট্রাস্ট দুটো মনে হয় সেম সেম কোথাও যেন একটু কে নি একটু যেন বিহাইন্ড দ্য কার্টেন বা পর্দার পিছনে কিছু একটু 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 ভাবলে মেডিটেশন মানে কি এগুলোই মেডিটেশন আমি যখন চিন্তা করছি আমার মন তো চিন্তা করতে জানে না আমার মন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কত তাড়াতাড়ি আমি চট জলদি আমি পাবো না গ্যারান্টি পাবো না এবং যেটা চট জলদি আসে সেটা চট জলদি পরেও কাজে এগুলো সব বড়রা বলে গেছে কিন্তু আমরা যেহেতু কজ অ্যান্ড এফেক্টের সাথে মিলিয়ে দেখি না তাই আমরা বুঝতে পারি না ওর হচ্ছে আমার হচ্ছে না কেন কজ নেই তার হয়তো কজ আছে অজান্তেই হয়তো কজ আছে সে হয়তো মানুষকে আনন্দ দিতে জানে সে হয়তো জিজ্ঞাসা করে না এক্সপেকটেশন নেই আমারটা দেখো আমারটা দেখো আমারটা কেন দেখছ না আমারটাকে বলে না হয়তো সে নিজের ওপর ট্রাস্ট করতে জানে এই হচ্ছে ট্রাস্ট ট্রাস্ট কিসের ওপর নিজের ওপর ট্রাস্ট যে আমি কিসের ট্রাস্ট আমি একটা ভালো ভিডিও করছি সেই ভিডিওর ওপর ট্রাস্ট ট্রাস্ট বা আমি একটা রান্না করছি রান্নাটা ভালো হবে সেটা ট্রাস্ট ট্রাস্ট হচ্ছে এই এক্সিস্টেন্সটার ওপর বিশ্বাস যে সারা দিন মানুষকে খারাপ কথা বলে যে সারা দিন বলে আমার কপাল আমার কপাল যে সারা দিন মানুষকে ভুল ভুল দেখে মানুষের তাদের ট্রাস্ট আসতে পারে না ট্রাস্ট কাদের আসবে যারা শ্যাবি থাকে না শ্যাবি মানে কি শুধু জামা কাপড়ে না অন্তর থেকে শ্যাবি থাকে না যারা সব সময় তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে আমাদের এত প্রবলেম আমি কি করে ওরকমভাবে থাকবো থেকো না কেউ বারণ করেনি কিন্তু উস অ্যান্টিডোট হচ্ছে তাই জীবন যখন সামনে এসে দাঁড়াবে না তখন কিন্তু ব্যাক টু দ্য রুট আমাদের করিয়ে নেবে তার আগে আমরা যুক্তি দেখাবো আমি কি করে আমি তো সাধারণ মানে অনেক মানুষকে আমি বলেছি তোমাকে কেউ জোর করছে না তুমি এরমই থাকো কেউ বারণ করেনি কিন্তু তারাই ফিরে আসে আবার কজন হয়তো আমার কাছে আসে না অন্য কোনো জায়গায় ইগোর থেকে হয়তো আমাকে দেখে না বা আমাকে পছন্দ করে না তারা অন্য দেখে জীবন তো জীবনে রঞ্জনে একা নয় এরকম জীবন অনেককেই সুযোগ দেয় অনেকভাবে আসবে শিখিয়ে ঠিক ছাড়বে কাজেই মানুষের জীবনটাই শেখার জন্য কেউ আগে শেখে ব্যথা না পেয়ে শেখে কেউ ব্যথায় জর্জরিত হয়ে শেখে শিখতে তোমাকে হবেই তো যাই হোক ট্রাস্ট নিজের ওপর ব্যাক টু দ্য রুট নিজের ওপর ট্রাস্ট আমি কখনো কাউকে বিরক্ত করব না যে কোনো ফর্মে যে কোনো ফর্মে কেউ আছে যে পছন্দ করে না এক ধরনের কথা আমি তাকে এক ধরনের কথা বলে যাচ্ছি 
কবে কে কি আমাকে খারাপ কথা বলেছিল কে আমাকে টাকা চেয়েছিলাম ধার দেয়নি যার যার জীবন আমি কাউকে জোর করতে পারব না এক্সপেকটেশন এরকম প্রচুর বলতে গেলে প্রচুর বড় হয়ে যাবে তো অত ডিটেল করছে না ট্রাস্ট মানে হচ্ছে নিজের ওপর ট্রাস্ট যে না আমি এটা করব না আমি এটা করতে পারব আমি যখনই মানুষের কাছে আসবো আমি হাঁসমুখ নিয়ে আসব আমি সবসময় হেসে কথা বলব ওইটাই কিন্তু মানুষের কাছে ট্রান্সেন্ট করে আমার আর কিছু থাকবে না আমি যখন চলে যাব না কিছু থাকবে না এমনিই তো নেই আরই থাকবে কিন্তু আমার আমার এই মূর্তিটা মানে আমার এই এক্সিস্টেন্সটা এইটা মনে থাকবে মানুষের ওইটা যদি হয় স্মাইলিং ওইটা যদি হয় ট্রাস্ট ওয়ার্ডি যেটাকে বলে ট্রাস্ট ওয়ার্ডি লাইফ সেটা হচ্ছে নিজের লাইফটা কিন্তু নিজের লাইফটা আমার লাইফটাই হচ্ছে আমার প্রজেকশান আমার টিভি বা যাই বলো আমি আমার লাইফটাকে রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে আমার লাইফটাকে আমি সেটা আমি কিভাবে করছি ওইটাই মনে থাকবে ওইটাই কজ যে কজটা আমি চলে গেলেও আমার ফ্যামিলিতে থেকে যাবে তো প্রথমটা হচ্ছে ট্রাস্ট নিজের ওপর বিশ্বাস হাজার আমি কাঁদি দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু পুল মি আপ কেউ নেই কেউ নেই ভগবানও আমাকে টেনে তুলবে না ভগবান আমাকে রাস্তা দেবে তুমি হাঁটো ঠ্যাং দিয়েছি হাত পা দিয়েছি মাথা দিয়েছি হাঁটো নিজে হাঁটো আমি তোমার টেনে তুলব না আমি তোমার পাশে আছি টেনে আমি তুলব না ট্রাস্ট আসতে হবে অনেকেই আছে সারা জীবন খালি কান্না কাটি হচ্ছে না হচ্ছে না ওই আরও হচ্ছে না হচ্ছে না আরও হয়ে যাবে মানে বড় বড় করে লিখে রাখো ট্রাস্ট ট্রাস্ট অন মাই সার আমার ওপর ট্রাস্ট আমি পারবো আমি এর থেকে বেরোবো কারণ আমার বাচ্চা কাচ্চারা দেখছে আমায় আমি যদি না বেরোতে পারি ওটাই ট্রান্সেন্ট করবে আমার বাচ্চারাও এরকম হয়ে যাবে আমার জীবনটা ওরকম হয়ে যাবে একদম সিঙ্ক করে যাবে ডুবে যাবে জীবনে তো প্রথম হচ্ছে প্রথম অ্যান্টিডোট এর থেকে বেরোনো সেটা হচ্ছে নিজের ওপর বিশ্বাস আমি পারব এক একটা মন্ত্র জপ আমার জন্য ম্যাজিক্যাল হবে এবং সেটা হবে কনসিস্টেন্ট আজকে করলাম কালকে করলাম না ওরম নয় কথা দিলাম নিজের কাছে এটা হচ্ছে ট্রাস্ট শুধু ফেথ নয় ট্রাস্ট নিজের ওপর ফেথটা ক্যান বি এদিক ওদিক আজকে ফেথ আছে কালকে আমার পয়সা দিল না আমার ফেথ চলে গেল ওরম না ট্রাস্ট নিজের ওপর ট্রাস্ট ভগবান তাকেই সারা দেন যার নিজের ওপর ট্রাস্ট আছে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় অত তো বড় করা যাবে না নেক্সট অ্যান্টিডোট কি অ্যান্টিডোট মানে হচ্ছে ওষুধ দাওয়া মেডিসিন প্রথম আটটার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রাস্ট নিজের ওপর দ্বিতীয় হচ্ছে এফার্ট আমি শুধু বিশ্বাস করে বসে আছি আমি শুধু ট্রাস্ট নিজের ওপর আছে বলে দিতে খুব সহজ আমার কোনো এফার্ট নেই আমি উঠে গিয়ে চুল আছড়ে বসি না বিরিয়ে তো সকালবেলা উঠে ওই ঘুম চোখে গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করি কেননা তোমরা সবাই জানো আমার ভীষণ বিরক্তি কাজ করে যতক্ষণ না আমার বিরক্তিকে আমি সরাতে পাচ্ছি ঠাকুর বলছেন ফেন্সিং দিয়ে রাখতে কারণ আমার ক্ষতি করে দেবে এবং আমার বিরক্তিটা সেই লাইফটাতেও যাবে আমাকে আমার এক সাধু দাদা উনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন এখনও আছেন কোনো সময় কলকাতায় গেলে হয়তো তোমাদেরও দেখাবো ওই দাদা আমাকে বলতেন যে রঞ্জনা বিরক্ত হয়ে কারোর দিকে তাকাস না তখন বুঝতে পারিনি এখন বুঝতে পারি তার জন্য ঝম করে আমি বন্ধ করে দিই যাতে বিরক্ত না হই আমার মধ্যে এরকম প্রচুর মানুষ আছে যারা বিরক্তকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে কিন্তু এত রসদ না বিরক্ত হওয়ার তো আমি কি বিরক্তির মধ্যেই থাকব না নিজের ওপর ট্রাস্ট না যে আমি থাকব না যখন দেখি ওরকম তখন আমি নিজে শুধু না আমি তাকেও শেখানোর চেষ্টা করি যে এরমভাবে থেকো না তোমার ওই এই চেহারাটা দেখে একটা ছোট্ট বিন্দি যদি না করতে পারো করো না এই না করতে পারো করো না ওই ভিডিওটাই দু মিনিট পরে দিলে যখন মনে হচ্ছে যে একটু ফ্রেশ হয়ে মানুষের কাছে মানুষের এমনিই বড় কষ্ট আমি আমার ওই চেহারা কেন দেখাবো মানুষকে গুড মর্নিং মানে হচ্ছে সূর্য ব্রাইট দেখাবো তো এরকম প্রচুর চ্যানেল দেখি সাত সকালে ওরকম ওই রকম একটা লাইফ স্টেট বলে এটাকে তো সেটা নিয়ে চলে আসে এটা খুব টানে ওই এনার্জি নিজেরও টানছে দিনে দিনে ক্ষতি হচ্ছে যাকে যে দেখছে অনেকে তো আমার মতো জানে না হয়তো সে বন্ধ করতে সে বিরক্তি নিয়েই দেখছে বাবা এই মহিলা একটুখানি ফ্রেশ এরম ক্ষতি তাতে কি হচ্ছে কাজ করছে না ওষুধ তো প্রথম কি হলো প্রথম হলো ট্রাস্ট নিজের ওপর আমি পারব তারপরে হচ্ছে এফার্ট এফার্ট মানে বিরাট কিছু করতে হবে তা না ছোট ছোট এফার্ট নিতে পারি ছোট ছোট আর চুলটা আছড়ে বসবো বাবা কালকে অবধি ওরম ভিডিও করেছে আজকে থেকে আর করবো না বাবা এই ওষুধ নিজের জীবনে ওষুধ প্রয়োগ করতে এক একজন আছে দুটো কান ব্যবহার করে তাদের জন্য এই ভিডিও নয় যারা মনে করবে এইগুলো অন্ত এবং ম্যাজিকের মতো জীবন বদলাবে মিলিয়ে নিও আমার কথা মিলিয়ে নিও ম্যাজিকের মতো জীবন বদলাবে 
আমার যদি মনে হয় আমি ভিডিও দিয়ে বলছি তার কারণ ইউটিউবে কথা বলছি বলে অন্য জায়গায় যারা যাদের কাছে ইউটিউব নেই তাদের কাছে যখন স্টাডি করাই তাদের অন্য কথা বলি তো এর আগের দিন বলছিলাম না ট্রু কজ মানে হচ্ছে যার কোনো আসপেক্ট নেই এক এক জায়গায় এক এক রকম তো ইউটিউবে বলছি বলে ইউটিউবের মতো করে বলছি তো যাই হোক এই একটা তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে এফার্ট একটা হচ্ছে ট্রাস্ট একটা হচ্ছে এফার্ট তোমাকে এফার্ট নিতে হবে যে না এই জিনিস আমি যে ভুল কালকে করেছি আজকে করব না বেটার দেন ইয়েস ডে মানে আজকে যা আমার লাইফটা কালকের থেকে বেটার হয়ে গেল মাইন্ডফুলনেস যেটা এর আগের দিন বলছিলাম যে আমরা মাইন্ডফুল না মাইন্ডফুল না মানে এরকম আমি অনেক মানুষ দেখেছি যে কবে কার জন্ম কবে কার কি মানে একদম আমি তো ঠাকুরকে এত ভালোবাসি এগুলোর আমি আগে না উত্তর পেতাম না আমাকে সবাই খুব ছোট করতো ছোট করতো বলতে একটা ওপেন ফোরাম যেখানে হয়তো আমরা পড়া আমি চিরদিনে এই ধরনের স্পিরিচুয়াল স্টাডি করতে ভালোবাসি করতাম তখন অনেকটা ছোট ছিলাম সেই আমি আর নাম নিচ্ছি না একটা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম কলকাতাতে সেখানে খুব বড় লোকনাথ বাবার ইয়ে হচ্ছিল আমার চেনা জানা অনেক মানুষ গিয়েছিল তারা জানে আমি এসব নিয়ে একটু থাকতে ভালোবাসি সবার সামনে বল বলছে যে গুরু বলি সেদিকে তার জন্মশাল জন্ম কিচ্ছু মনে নেই তো এরকম আবার হয় নাকি তখন না নিজের কাছে একটু প্রশ্ন হতো যে সত্যি তো ঠাকুরের জন্মদিন ভুলে যায় কি করে স্বামীজির জন্মদিন ভুলে যায় কি করে এমনি মানুষের তো বলে যাই যাই যাকে খুব ভালোবাসি তাকে ফোন করে বলি এই তোর জন্মদিন একটু মনে করিয়ে দিস তো আমি হ্যাপি বার্থডে করবো তখন মজা সে বলে আমার জন্মদিন আমি তোকে মনে করি এটা আমার দিনে দিনে বাড়ছে দিনে দিনে আগে তো ছিলই দেখা দিত এই ভুলক ভুলাক্কার জিনিসগুলো এখন দিনে দিনে ভুলে যায় আমার এক খুব কাছের এক ছোট ভাই যে আমার সঙ্গে কাজ করতো ব্যবসায় ব্যবসায় বলতে আমি যে জিনিসটা বানাতাম আমিও নিজেও সেল করতাম ও আমার সাথে সাথে আমার ভাইয়ের মতো ইদানিং মানে একদম রিসেন্ট খবর তাদের গল ওর গল্প নিয়ে একটা ভিডিও করব আমি ওর নাম অরিন্দম আমার থেকে অনেক ছোট গত দুদিন আগে আমি ফোন করেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই বহুদিন কারণ এখন কাজকর্ম হয় না বলে যা হয় মারা গেছে ভাব কত বয়স হবে ছেচল্লিশ হবে সাতচল্লিশ হবে ম্যাক্সিমাম মারা গেছে হঠাৎ করে ক্যান্সার ধরা পড়েছে এক মাসের মধ্যে চলে গেছে আমি সে আকাশ থেকে পড়ার মতো তো এই তো লাইফ লাইফে আমি কি নেব আর কি নেব না সেটা খুব দরকার মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তো বউ মেয়েকে রেখে গেছে তাই ভাবি যে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষকে খুব কুইক বলছে খুব তাড়াতাড়ি শেখাও কবে কার কতদিন জীবন আছে আমরা জানি না খুব তাড়াতাড়ি নিজে শেখো এবং শেখাও তো সেটাই বলছি যে এরকমভাবে লোকে মনে রাখে তো ও আমাকে বলতো যে দিদি তুমি সব ভুলে যাও কই টাকা গুনতে তো বলো না একদিন তো ভুলে যেতে পারো টাকার কথা যে ও যখন আমাকে কালেকশান দিতে আসতো একদম গুনে গুনে টাকা হিসাব করে নিতাম কেন আমাকে আবার মহাজনকে দিতে হবে আমি আমার কমিটমেন্টের ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার আমার যদি পাঁচ টাকা প্রফিটও হয় আমি ওনার টাকাটা দিয়ে দেবো আমি এটা ভাববো না যে ওনার টাকাটা আমি ধরে রাখি এবং না তো অরিন্দম আমাকে বলতো আমার ওর কথা খুব মনে পড়ছে তো আমাকে বলতো হ্যাঁ সব ভুলে যায় টাকার কথা তো একদিন সকালবেলা হলো তুমি টাকার কথা ভুলে গেলে তার কাছে কি পাও হ্যাঁ ভুলবো না ওটাই মাইন্ডফুলনেস কেন ওটার সাথে জড়িয়ে আছে অনেকগুলো আজকে যদি আমি ভুলে যাই তোর কাছ থেকে ভুললাম আর এই আমি তো মহাজন পেমেন্ট দিতে পারবো না মহাজন আমাকে আর জিনিস দেবে না আর আমায় জিনিস না দিলে আমি তোদের জিনিস দিতে পারবো না এটা পুরো নেটওয়ার্ক নষ্ট হয়ে যাবে তখন চুপ করে দাও এরকম প্রচুর গল্প ওর আছে আমি করবো তো তখন আমি না ওনাদের উত্তর দিতে পারতাম না যে আমি ঠাকুরের নাম জন্মদিন যার সবাই মনে রাখতে পারে আমি কেন ভুলে যাই এরকম কারণ আমি পরবর্তীকালে বুঝলাম যে আমার পারপাসটা জীবনে অন্য জায়গায় আমি বুঝলাম কাকে বলে উইদাউট বিগিনিং আমাদের ঠাকুর বলো মা বলো স্বামীজি বলো এনাদের লাইফের কোনো একটা নির্দিষ্ট জন্মদিন নয় এনাদের লাইফ হলো না ইটার্নাল মানে লাইফ আফটার কালপাস আফটার কালপা জন্মের পর জন্ম কোনো এই জন্মে আমি ওনাকে ওই ওই দিনে জন্মাতে দেখেছি জানতে পেরেছি লাইফ আফটার এটা একটা অন্য স্টাডি পরে একদিন তো ওটা আমি উত্তর পেয়েছিলাম যে কেন আমি ভুলে যাই আমি এই জন্মে ভুল এমন এমনও হতে পারি কোনো একটা দিন আমি অবাক হব না কোনো একদিন এলো যেদিন আমি আমার নিজের জন্মদিন ভুলে গেলাম হতেই পারে হতেই পারে কারণ আমারও মনে হয় আমি বারবার আসবো মানুষকে শেখাতে মানে এগুলো দিনে দিনে যা হয় মানে জানতে জানতে মানে আরও যখন ঢুকছে ভিতরে তো শুধু এই জন্ম নিয়ে হতে পারে না আমি আমার মনে হয় যে এই জন্মের আগেও আমি এই জিনিসই করেছি আগামী দিনেও আগামী যখন জন্মাবো আমি জন্মাতে চাই আমার এত নানা রকম ইয়ের মধ্যে থাকি তাও বলি আমি মানুষও জন্মাতে চাই মহিলা জন্ম 
মানুষ মা হতে চাই বা এরকম যে তো যাই হোক মাইন্ডফুলনেস মাইন্ডফুলনেস মানে এই নয় যে কোনো শাল শোন কবে কি হয়েছিল কে কাকে ওই সব নয় মাইন্ডফুলনেস মানে হচ্ছে প্রপার ইনস্ট্রাকশান নিতে পারবো কজ অ্যান্ড এফেক্ট এবং সেই প্রপার ইনস্ট্রাকশান জীবনে লাগাতে পারবো আমি শাল মনে রাখলাম কিন্তু আমি কজ অ্যান্ড এফেক্ট মনে রাখলাম না আমি দুদিন মনে রাখলাম তিন দিনে নিয়ে ভুলে রাখলাম কিন্তু শালটাল মনে রেখে বসে আছে মাইন্ডফুলনেস নয় মাইন্ডফুলনেস মানে হচ্ছে আমাকে রোজ ইনস্ট্রাকশান ফলো করতে হবে রোজ আমাকে চুল টুল আঁচড়ে সুন্দর করে আমি শ্যাবি হয়ে মানুষের কাছে আসবো না বা এরকম এরকম প্রচুর আছে প্রচুর একটু চিন্তা ভাবনা করলেই তোমরা ভাবতে পারবে যে মাইন্ডফুলনেস কাকে বলে কজের মাইন্ডফুলনেস তো যাই হোক প্রথমে বললাম ট্রাস্ট তারপরে বললাম এফার্ট তারপরে বললাম মাইন্ডফুলনেস তারপরে হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তো অ্যাওয়ারনেসটা আমি আর বেশি আলোচনা করব না কেন অ্যাওয়ারনেসের ওপর আমার ভিডিও করা আছে অ্যাওয়ার অ্যাওয়ার মানে যে ভুলটা করলে আমি মুখ থুবড়ে পড়বো অ্যাওয়ারনেস এটা আরেকটা অ্যান্টিডোট আমি যদি এই অ্যাওয়ারনেস জীবনে না আনতে পারি না কাজে লাগাতে পারি আমি মুখ থুবড়ে পড়বই গ্যারেন্টি পড়ব সেটা পড়াশো পয়সার দিক থেকে পড়তে পারি শরীর খারাপ হতে পারে কোনো বাধা আসতে পারে রিলেশনশিপ খারাপ হতে পারে হবে কারণ আমি কজগুলো যখন আমি করছি ভুল অ্যাওয়ার নয় ভুলের পর ভুল ভুলের পর ভুল ভুলের পর ভুল আমি সমানে ভিডিওতে এসে বলছি নেগেটিভ এনার্জি ছড়াচ্ছে সমানে ডে অ্যান্ড নাইট যতগুলো ভিডিও করছি তাতে আমার নেগেটিভিটি মানুষকে কিছু আমি এনকার গেম কিছু জানি না আমি আমি এরকম অনেক লোক জানি মানে আমার চেনা শোনাবো যারা পড়াশোনা হতো অত করে না ওদের সময় নেই এতটাই স্ট্রাগল আমি বলেছি তাকে তোর করতে হবে না আমি আমি করে করে তোকে শেখাবো কিন্তু মারাত্মক মাইন্ডফুল নিজে পড়ে না কিন্তু কি সুন্দর অ্যাপ্লাই করে জীবন বদলে যাচ্ছে তার কমায় বলেছে দিদি আমি পড়তে পারি না জানো আমার পড়ার সত্যি কথা ওরা এখন বাচ্চা ছোট যার কথা বলছি আমি তোকে পড়তে হবে না আমি দায়িত্ব নিলাম আমি তোর হয়ে পড়বো তোর যেটা যেটা লাগবে আমি তোর মতো করে পড়ে পড়ে তোকে শেয়ার করব হোয়াটসঅ্যাপ করব কেন ও স্যারেন্ডার করেছো পারবে না আমি ওকে অদ্ভুত আমি যদি দেখতাম ও মাইন্ডফুল না বা অ্যাওয়ার নাও করে না আজ করলো কাল করবো একদম কনসিস্টেন্টলি ফলো করছে জীবন বদলে যাচ্ছে যতদিন ওর এগুলো ঢুকে যাবে না ওকে আর শেখাতে হবে না ও আর আর দশজনকে শেখাতে পারবে তো সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তারপরে হচ্ছে অ্যাসপিরেশন অ্যাসপিরেশন যেই আমরা বলি দেখো শশাগুলো নিয়ে বসে আছে পরে খাবো আমার শশা খেতে খুব ভালো লাগে তো পরেরটা হচ্ছে অ্যাসপিরেশন অ্যাসপিরেশন যেই বলবো লোকে ভাববে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা বড় হবে আমার এক লাখ ভিউয়ার হবে আমার এই হবে আমার সে অ্যাসপিরেশান এদিকে আমার কজ নেই আমি এফেক্ট চাইছি এই অ্যাসপিরেশানটা এফেক্টের কথা বলে না অ্যান্টিডোটস প্রথমেই তোমাদের বললাম এটা আটখানা অ্যান্টিডোট মানে আটটা ওষুধ এটা ওষুধ অ্যাসপিরেশান এটা এফেক্ট অ্যাসপিরেশান নয় যে আমি আমি ইউটিউব দাঁড় করাবো কী করে দাঁড় করাবো আমি তো স্যাবি আমি তো কোনো জিনিসে মাইন্ডফুল নই আমি ভালো জিনিস মনে রাখি না টেকনিক্যাল পুজো আচ্ছা সবই করি অল আর টেকনিক্যাল হুম হনুমানজি কখনো বা সাঁই কখনো বা লোকনাথ বাবা বা আমাদের ঠাকুর কখনো তাদের চোখ ভুরু পুচকে থাকতে কেউ দেখেনি এটা একটা উদাহরণ দিলাম তারা সদা হাস্যবান তারা মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য মানে আমাদের জীবনটাও তাই হতে হবে তো অ্যাসপিরেশান মানে ওইটা অ্যাসপিরেশান মানে হচ্ছে কজে কজে অ্যাসপিরেশান খুব ইজি এফেক্টে অ্যাসপিরেশান করতে অ্যাসপায়ার করতে এফেক্ট আমার এটা হবে আমার ওটা হবে ওই যে বলি আমি একটা খুব মজা করে কথা ঠেঙ্গা হবে সত্যি ঠেঙ্গা আমাদের ঠেঙ্গাই হয় কারণ আমরা কজে অ্যাসপায়ার বা অ্যাসপিরেশান আমাদের নেই যে আজকে থেকে আমি পাল্টাবো নিজেকে আজকে থেকে আর কাউকে ব্যথা দেবো না আজকে থেকে অকারণে মানুষকে আর ডিস্টার্ব করবো না আজকে থেকে অকারণে আমি এরম আলু থালু হয়ে বসবো না আজকে থেকে অকারণে আমি এরকম প্রচুর অ্যাসপায়ার করা বা অ্যাসপিরেশন এইগুলো হচ্ছে কজের অ্যাসপিরেশান কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফেনোমেনা একটা হচ্ছে এফেক্টের অ্যাসপিরেশান বেস নেই গুড ফরচুন ব্যাগে পয়সা নেই আমার একটা হ্যাপিনেস কেনার মতো কিন্তু আমি কিনতে গেছি দোকানে ব্যাগটা খুলে দেখছি নেই তো হবে না হবে না তোমরা বলতে পারো তোমার ইউটিউবও তো দাঁড়ায় না আমার ইউটিউব তো আমি দু বছর ধরে আমি ইউটিউব চালাচ্ছি আমি তো অ্যাসপায়ার করি না আমার অ্যাসপিরেশান যেটা সেটা হচ্ছে আমার অ্যাসপিরেশান কি বলো তো মানুষ শিখবে কজন এফে এ ক যখন আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ আসে না বারবার জেবার কথাটা মনে পড়ে যায় প্রচুর সঙ্গীতা সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায় জেবা তারপরে শ্রাবন্তী 
দেবশিখা এদের কথা মনে পড়ে যারা আমাকে কবিতা যারা আমাকে আলাদা করে হোয়াটসঅ্যাপ করে ওদের কি কি হোয়াটসঅ্যাপ করে বলো তো এমনি গল্প করার সময় রঞ্জনা মাসির নেই বা রঞ্জনাদির নেই জানে কারণ রঞ্জনাদি সারাক্ষণ তো শিখিয়েই চলেছে আর তো আমার কিছু নেই আমার শেখানোটা প্যাশান যে ওই শেখাতে শেখাতে এমন হয়েছে না মানে কেউ কেউ বলবে হাতে যে সারা দিন খালি উপদেশ দেয় কি করবো এটাই আমার প্যাশান হয়ে গেছে ওরা আমাকে কি শেয়ার করে যেন কিভাবে প্রার্থনা করছে কিভাবে লাইফ চেঞ্জ করছে সোমা সোমার কথা মনে পড়লো এবং অনেক আছে আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না যারা আমাকে আলাদা করে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে জানায় আমার এত আনন্দ হয় না যে ওদের লাইফটা বদলাচ্ছে জেনে রেখো ইউটিউব দাঁড়াবে কিনা আমি বলতে পারব না কোথাও না কোথাও তো জীবন দাঁড়াবে দাঁড়াতে বাধ্য যারা কোর্স করবে হ্যাঁ একটু সাময়িক মনে হবে কষ্ট হচ্ছে কেননা ইটস নট দ্যাট ইজি খুব ইজিলি একটা তোমাদের কালকে ফুচকা খেয়েছি দেখাবো ঢম করে ফুচকা দিয়ে দিলাম পট করে খেয়ে নিলাম ওরম না এটা একদম দারুণভাবে রান্না করা কজ এটার এফেক্ট কোনো দিন যাবে না কারণ এফ এফেক্ট যাবে কি করে কজ ইনবিল্ট ভিতরে ঢুকে যাবে না ও জিনিস আর জীবনে যাবে না তো ওরা যখন আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে হাজার ব্যস্ত হলে আমি তো চোখ এরকম করে পড়ি মানে লেন্স যখন থাকে না তখন খালি চোখে পড়তে থাকি যে ওদের যখন লাইফ বদলেছে দেখি ইদানিং আমাদের কমেন্টে আসছে মানে আমার কাছে খুব ইয়ে হচ্ছে শর্মিলা কি সুন্দর ওর নাম শর্মিলা তো নামটা খেয়াল করতে পারছেন আরে দুদিন আগে যে টপিক দিল বসু দেখো এরকমই হয় আজকাল নামটা মনে করতো ও জানে বুঝতে পারছে আমাকে কমেন্ট করে যে আমি হয়তো কমেন্টের উত্তরও দিতে পারি না দৌড়চ্ছি একটা মানুষের হয়তো দরকার আমাকে কমেন্ট দিতে বসলাম ফোন এলো কমেন্ট বন্ধ করে দিয়ে চলে যাই মাম মাম বলে আমার মেয়ে বলে মা এটাও কিন্তু খুব ইয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া তুমি কমেন্টের উত্তর না দিতে পারলে একটা লাভ সাইন দিও দেখো আমারই জিনিস আমার কাছে আবার ফেরত আসছে আমার মেয়ের মাধ্যমে একই জিনিস আমি ওকে শিখিয়েছি এখন ও আমাকে রিমাইন্ডার দেয় এই একবার যদি আমরা ওই মাইন্ডফুল থাকতে পারি অ্যাওয়ার থাকতে পারি এফার্ট নিতে পারি আমাদের নিজেদের উপর ট্রাস্ট সব কটা পয়েন্ট বলে দিলাম কিন্তু ট্রাস্ট নিতে পারি তারপরে অ্যাসপায়ার করতে পারি অ্যাসপিরেশন যে আমি কজে থাকব লাইফ পাল্টাতে বাধ্য পাল্টাবে না মানে পাল্টাতে বাধ্য কারোর এক মাসে পাল্টায় কারোর ছ মাস লাগে কারোর এক বছর লাগে ধৈর্য ধরে করতে হবে কজে থাকতে হবে কজে থাকাটা একটা সিদ্ধান্ত আচ্ছা তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন কি কি বললাম ট্রাস্ট বললাম এফার্ট মাইন্ডফুলনেস অ্যাওয়ারনেস অ্যাসপিরেশন কোনোটাই এফেক্টের সাথে জড়িত না এই কথাগুলো এমনি দেখে খুব মনে হবে সহজ না এগুলো এফেক্টের কথা এগুলো কজে অ্যান্টিডোট মানে ওষুধ তারপরে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাও কিন্তু আমি বলে দিলাম একটু আগে এটা নিয়ে আমি আর কথা একই কথা বারবার আর বলছি না অ্যাপ্লিকেশন মানে যেটা আমি রোজ রোজ শিখছি রোজ অ্যাপ্লাই করছি আজকে চব্বিশ ঘন্টা বেঁচে আছি আমি কতটা অ্যাপ্লি কালকে আমি থাকবো কিনা জানি না এটাই লাইফের এটাই সত্যি আজকে আমি হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাপ্লাই করব হানড্রেড পারসেন্ট কাউকে শেখাবো নিজে করব হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে মারাত্মক আরেকবার বলছি কি কি বললাম ট্রাস্ট বললাম এফার্ট মাইন্ডফুলনেস অ্যাওয়ারনেস অ্যাসপিরেশন অ্যাপ্লিকেশন আর একটা হচ্ছে সামটাইমস নন অ্যাপ্লিকেশন আরেকটা তোমাদের সাথে আমি পরে শেয়ার করব ওটা একটু সময় লাগবে আমি আজকে আটটা অ্যান্টিডোটসের মধ্যে আমি সাতটা শেয়ার করলাম একদম অঙ্কের মতো ট্রাস্ট এফার্ট মাইন্ডফুলনেস অ্যাওয়ারনেস অ্যাসপিরেশন অ্যাপ্লিকেশন সামটাইমস নন অ্যাপ্লিকেশন মনে হয় পাগল না এগুলো কিন্তু বুদ্ধিজমের কথা কজ অ্যান্ড এফেক্টের কথা বলছে অ্যাপ্লিকেশনটা কতটা জরুরি আবার কিছু সময় নন অ্যাপ্লিকেশন মানে ওই যে কালকে বলছিলাম ওটাও অ্যান্টিডোট মানে যেখানে যে মানুষটা এটা আমাদের ঠাকুরের কথা যে এমন জায়গায় অমৃতের কথা বলো না যেটা মানে বিষ হয়ে যায় মানে যেখানে তুমি বুঝতে পারছ দে আর নট রেডি সবাই তো এমব্রেসিং হয় না সবাই এক একজনের এক একটা এক এক রকম এক একটা ফুল এক এক রকম আমি জোর করে আমি জানি বলে আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম চিচির চিচির করে উঠবে অ্যান্টিডোটস না এগুলো ওষুধ সব কখনো অ্যাপ্লিকেশনটা মারাত্মক জরি অ্যাপ্লাই করতেই হবে কখনো কখনো নন অ্যাপ্লিকেশন চুপ করে থাকো চুপ করে থাকো ওটাই ওয়াইজ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো যখন আমরা এই অ্যান্টিডোটসগুলো ব্যবহার করি না ওয়াইজ হয়ে যাবো ধীরে ধীরে আমাদের এইখানে সবাই বলে যে প্রার্থনা করো ওপর থেকে দেখবে হঠাৎ করে উইজডাম চলে আসবে ইট ইস নট দ্যাট ইজি আমরা যদি প্রত্যেকটা জিনিস সচেতন না হই অ্যাপ্লাই না করি জীবনে 
উইজডাম এমনি এমনি আসে না যেটা আসে সেটা নর্মাল বুদ্ধি সেটা অনেক সময় ভুল হয় অনেক সময় ঠিক হয় উইজডাম কিন্তু মারাত্মক তো যাই হোক সামটাইমস বলছে অ্যাপ্লিকেশান তো একশো বার ওষুধ সামটাইমস নন অ্যাপ্লিকেশান কিছু কিছু সময় আমরা বুঝি যে এখানে বলে লাভ নেই শুনবে না তখন তাদের জন্য প্রার্থনা দরকার গোয়িং ব্যাক টু দ্য প্রাইম পয়েন্ট প্রার্থনা বা প্রেয়ার তার জন্য প্রেয়ার করে মাটিটা রেডি করলাম তারপর আমি ফার্টিলাইজার বা সার দিলাম আগে সারটা দিলাম সারটাও নষ্ট হলো কিছুই কাজ হলো না তো সেখানে কিন্তু নন অ্যাপ্লিকেশান চুপ থাকো কিছু মানুষ আছে যারা বুঝবে না মানে ওইভাবেই কাটা ওইভাবেই জীবন বুঝবে না না বুঝবে হয়তো কিছু কালপাস লাগবে কিছু সময় লাগবে বোঝার আমাদের বিশ্বাস করে তাদের জীবনে প্রার্থনা করতে হবে তো এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি মানে এক একটা জিনিস মানে কি বলবো এগুলো মন্ত্রের মতো আমরা মন্ত্র উচ্চারণ করি বলি এত এত ঠাকুরকে ডাকি কাজ হয় না কি করে কাজ হবে আমরা যদি কজ অ্যান্ড এফেক্ট একটু ভাবি আমরা যখন চাই সেটাও এফেক্ট চাই আমরা কিন্তু কজের কথা ঠাকুরকে বলি না যে ভগবান আজকে থেকে আমি এই এই করব এই আগামী একটা মাস আমি ভালো হয়ে থাকবো আমি কাউকে বিরক্ত করব না আমি সুন্দরভাবে জীবনযাপন করব মান জীবনটাকে আমি ব্লেম করব না অভিযোগ করব না সারা দিন ওই এক ইয়ের মধ্যে থাকবো না কথা দিলাম তারপর এক মাস পর তোমার কাছে আমি আবার আর এইবার আমি এফেক্ট পাব আমি ওর মধ্যেই আছি আমি কিছুতেই কারণ আমার কাছে ক্ষমতা আছে তো এমন তো না যে ক্ষমতা নেই অ্যান্টিডোটসগুলো আমাদের লাইফে আছে আমাদের ভুল ওই ফলসগুলো যেরকম আমাদের লাইফে আছে অ্যান্টিডোটসগুলো লাইফে আছে আমাকে খালি অ্যাপ্লাই করতে চাও এই ইন্টেনশন থাকতে হবে অনেকটা বড় হয়ে গেল তো আটখানা অ্যান্টিডোটস বললাম সারা জীবন মানুষকে ব্লেম করা আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল মানে রোজ করা রোজ করা কোনো দিন ঠিক হবে না যদি না এই মুহূর্তে আমরা অ্যান্টিডোটস বা এই ওষুধগুলো অ্যাপ্লাই না করি যে ট্রাস্ট নিজের ওপর ঠিক হবে না মানে আমার প্রেয়ারে আমার সন্তান ভালো থাকবে না হতেই পারে না হবেই আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর সামনে মা দা যে মা কজ করতে জানে তার বাচ্চাদের ধরতেও পারবে না দ্যাট শুড বি দ্যাটিটিউড কিন্তু মা নিজেই ভুল করছে কি আসছে ভুলগুলো ট্রান্সেন্ড হচ্ছে মানে এরকম বিভিন্ন ইয়েতে বলছি তো ওই পাঁচটা ভুল বললাম এবং তাদের আটখানা ওষুধ তোমাদের বলে দিলাম না এবার এগুলো হজম করো তো যাই হোক এরপরে নেক্সট আমি যেটা লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে যেটা যেটা শেয়ার করব তোমাদের এক চারটে বোধা কোয়ালিটি শেয়ার করব তোমাদের তো সেগুলো সবই শেয়ার করতে এখন পারি কিন্তু এখন করে লাভ নেই এখন একটু তোমরা এগুলো একটুখানি ইয়ে করো দেখো ভালো লাগছে কি না আনন্দটা খুব দরকার ঠাকুর বলতেন না যে ভিত্তি থেকে একটা আনন্দ বিশ্বাস যে আমার জীবন ঠিক হবে আমি সারাক্ষণ ভাবছি আমার ইউটিউবে ভিউ হবে হবে কি করে আমার তো কজ নেই এই যখনই আমি ঠিক করলাম যে আমার কজ করব আমি কজের সন্ধান পেলাম এই রাস্তাটাতেই হাঁটলে আমার এফেক্ট এমনিতেই আসবে চাইতে হবে না এফেক্ট এমনিই আসবে তো যাই হোক এইগুলো তো আমি তোমাদের সবসময় বলি আমি বিনা বিনা হোমওয়ার্কে আমি কিছু শেয়ার করি না মানুষকে মানে এটা আমার একটা প্রমিস নিজের কাছে আমি যখন মনে করি যে না আমি রেডি নই আমি ভুল ভাল কথা বলবো ও বলা আর না বলা সেম তো আমি সবসময় চেষ্টা করি একটু নিজে আগে শিখে পয়েন্টস তৈরি করে কিছু বলবে তা সেটার জন্য একটু ইদানিং একটু সময় লাগছে আমার কিন্তু যতটুকু দিচ্ছি যদি অ্যাপ্লাই করো এই অ্যান্টিডোটস বা ভ্যাকসিনেশন মারাত্মক জীবন কিন্তু বদলাবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর নেক্সট ভিডিওটা একটু পরে একটু খা একটু খেয়ে নেক্সট ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের আজকে হ্যাশট্যাগ আমরা সকলে সেটা পাঠাবো ভালো থেকো তোমরা সকলে আর যেটা বলি কজে থেকো তাহলে দেখবে যে কোনো মন্ত্র যে কোনো ল অফ অ্যাট্রাকশান যে কোনো কিছু তোমার লাইফে ভালোভাবে কাজ করবে কখন যখন আমরা এফেক্ট চাইব না যখন আমরা কজ চাইব কজ করব কজ করব কজটা নেশা হয়ে যাবে এফেক্ট এমনিই আসবে ঈশ্বর এফেক্ট দেবেন তখন আমরা এমব্রেস করতে পারবো সব জিনিসটা এমব্রেস করতে পারবো তো যাই হোক ভালো থেকো তোমরা সবাই